கிறிஸ்தவ சொற்கள் மிகவும் பிரியமாக கிடைக்கப்பெற்ற சகோதர சகோதர அனைவருக்கும் கிறிஸ்தவ சொற்களான அன்பின் நல்வாழ்த்துறை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எப்பொழுதும் நம்ம கூட பார்த்தீங்கன்னா வேதமும் விஞ்ஞானமும் அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்புல நம்ம வந்து கிரியேஷன் சிருஷ்டிப்பை பத்தி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதுல நம்ம பார்க்கும் பொழுது இது வரைக்கும் நம்ம வந்து ஐந்து நாட்களை பார்த்திருக்கோம் முதலாம் நாள்ல எதெல்லாம் தேவன் உண்டாக்கினார் அப்படின்னு பார்க்கும் போது யூனிவர்ஸ் அப்புறம் டே அண்ட் நைட் அதாவது அந்த சராசரங்களையும் வெளிச்சத்தையும் ஆஹ் இரவையும் ஆஹ் அவரு வெளிச்சத்தையும் இருளையும் அவர் உண்டாக்கினார் அதுக்கு வந்து பகல் என்று பெயரிட்டார் இரவு என்று பெயரிட்டார் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ரெண்டாவது நாள் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு பார்க்கும் போது மேல இருக்க ஜான ஜலத்துக்கும் கீழே இருக்க ஜலத்துக்கும் நடுவுல வித்தியாசம் உண்டாகத்துக்காக அவர் என்ன பண்ணாரா வானம் என்கிற ஆகாய விரிவை உண்டாக்குனார் அப்படிங்கிறத பாக்குறோம் அப்ப அடுத்தபடியா மூன்றாவது நாள்ல நம்ம பார்க்கும் போது ட்ரைலேண்ட் வெட்டாந்தரையும் ஓஷன் சமுத்திரங்களையும் அப்புறம் பிளான்டேஷன் தாவர வகைகளையும் உண்டாக்கினார் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் மூணாவது நாலாவது நாள் நம்ம பார்க்கும் பொழுது என்ன பண்ணாருன்னா சூரியன் சந்திர நட்சத்திரம்னா அதனதின் பாதையில வைத்தார் அதனால என்னன்னு வந்ததுன்னா நாட்களும் காலங்களும் வருஷங்களும் உண்டாச்சு அன்னைக்குதான் பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா இரவு பகல் சரியான நேரத்துல பிரிஞ்சுது எவ்வளவு நேரம் இரவு எவ்வளவு நேரம் பகல் அப்படிங்கிறது நான்காவது நாள்ல தான் நடந்தது அப்படிங்கிறத பாக்குறோம் ஐந்தாவது நாள்ல நம்ம கடைசியா பார்த்தோம் அதுல எதெல்லாம் உருவாக்குனார் அப்படின்னு பார்க்கும் தண்ணீரில வாழக்கூடிய அந்த எல்லா ஜீவராசிகளையும் அப்புறம் ஆகாயத்துல பறக்கக்கூடிய பறவைகள் இது எல்லாவற்றையும் ஜலமானது திருவிழா ஜனிப்பிக்க கடவுது அப்படின்னு சொன்னதை நம்ம பார்த்தோம் இப்ப இந்த ஐந்து நாட்கள் இப்ப முடிச்சுட்டோம் மிக முக்கியமான நாளாகிய ஆறாவது நாளுக்குள்ள நான் இன்னைக்கு போறோம் அந்த ஆறாவது நாள்ல எதெல்லாம் படிச்சார் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நிலத்துல வாழக்கூடிய எல்லா விதமான மிருக வகைகளை அங்க படைச்சாரு அது மாத்திரம்னா மிக முக்கியமாக மனிதனை இங்க படைச்சாரு அந்த ஆறாவது நாள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இப்ப இந்த ஆறாவது நாளை குறித்த அந்த வசனங்கள் நம்ம பார்க்கும் பொழுது பின்பு தேவனானது பூமியானது ஜாதி ஜாதியான ஜீவ ஜந்துக்களாகிய நாட்டு மிருகங்களையும் ஊரும் பிராணிகளையும் காட்டு மிருகங்களையும் ஜாதி ஜாதியாக பிறப்பிக்க கடவுது என்றார் அது அப்படியே ஆயிற்று தேவன் பூமியில் உள்ள ஜாதி ஜாதியான காட்டு மிருகங்களையும் ஜாதி ஜாதியான நாட்டு மிருகங்களையும் பூமியில் ஊறும் பிராணிகள் எல்லாவற்றையும் உண்டாக்கினார் தேவன் அது நல்லது என கண்டார் அப்ப ஜாதி ஜாதினா அதனதின் வகை வகையாக அப்படின்னு நம்ம அர்த்தம் இப்ப அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணோமா இப்ப ஜாதி ஜாதினா அன்னைக்கு இருந்த மொழியில பயன்படுத்திருக்காங்க அப்ப அதனதின் வகை இப்ப வந்து சிங்கம்னா சிங்கத்தின் வகைகள் அப்போ அஹ் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வகைகளை அவர் வந்து உருவாக்கினார் அப்படிங்கிறத பாக்குறோம் கடைசியாக இருபத்தி ஆறாவது வசனத்துல இருந்து என்ன சொல்றாருன்னா பின்பு தேவன் நமது சாயலாகவும் நமது ரூபத்தின்படியையும் மனுஷனை உண்டாக்குவோமாக அவர்கள் சமுத்திரத்தின் மச்சங்களையும் ஆகாயத்து பறவைகளும் மிருக ஜீவன்களையும் பூமி அனைத்தையும் பூமியின் மேல் வரும் சகல பிராணிகளையும் பிராணிகளையும் ஆழக்கடவர்கள் என்றார் தேவன் தம்முடைய சாயலாக மனுஷனை சிருஷ்டித்தார் அவன் தேவ சாயலாகவே சிருஷ்டித்தார் ஆணும் பெண்ணுமாக அவர்களை சிருஷ்டித்தார் பின்பு தேவன் அவர்களை நோக்கி நீங்கள் பழுகி பெருகி பூமியை நிரப்பி அதை கீழ்படுத்தி சமுத்திரத்தின் மச்சங்களையும் ஆகாயத்து பறவைகளையும் பூமியின் மேல் நடமாடுகிற சகல ஜீவ ஜந்துக்களையும் ஆண்டு கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி தேவன் அவர்களை ஆசிர்வதித்தார் பின்னும் தேவன் இதோ பூமியின் மேல் எங்கும் விதை தரும் சகலவித பூண்டுகளையும் விதை தரும் கனிமரமாக்கிய சகலவித விருட்சங்களையும் உங்களுக்கு கொடுத்தேன் அவைகள் உங்களுக்கு ஆதாரமா இருக்க கடவுது அப்போ முதல்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு வெஜிடேஷனா தான் இருந்தது அப்போ வெஜிடேரியனா தான் எல்லாருமே இருந்திருக்காங்க மனிதர்களும் மிருகங்கள் எல்லாமே இதைதான் சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆஹ் தாவர வகைகள்னா அடுத்த வருஷத்துல அதான் மிருகத்துக்கும் சொல்றாரு பூமியில் உள்ள சகல மிருக ஜீவன்களுக்கும் ஆகாயத்துள்ள சகல பறவைகளுக்கும் பூமியின் மேல் வரும் பிராணிகள் எல்லாவற்றிற்கும் பசுமையான சகல பூண்டுகளையும் ஆகாரமாக கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்றத நம்ம பார்க்கணும் அப்பொழுது தேவன் தாம் உண்டாக்கின எல்லாவற்றையும் பார்த்தார் அது மிகவும் நன்றாக இருந்தது அந் சாயங்காலம் வீட்டிற்காலமாகி ஆறாம் நாள் ஆயிற்று அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இப்ப இந்த ஆறாவது நாள் வந்து ஒரு மிக பெரியதா இருக்கு நம்ம வந்து ஒரு பகுதி பகுதிகளாக நம்ம பார்க்கலாம் முதலாவது என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவர் என்ன எதை உருவாக்கினார் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மிருக ஜீவன்களை உருவாக்கினார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் அப்ப என்ன டைப் ஆஃப் என்ன வகையான மிருகங்கள் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும் போது டெரஸ்டேரியல் அனிமல்ஸ் இது என்ன அப்படின்னு பார்க்கும் போது தே ஆர் பிரீடாமினு அப்ப டெரிஸ்ட்ரியல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது நிலத்தில் வாகம் வாழக்கூடிய மிருகங்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் அப்ப பார்க்கும் போது யானை புளி சிங்கம் கரடி ஆடு மாடுகள் இது எல்லாமே ஒட்டகச்சிவிங்க ஆகட்டும் வரி குதிரை ஆகட்டும் எல்லாமே எதுல ஒரு வாழக்கூடிய நிலத்துல மாத்திரம் தான் வாழும் இது வந்து தண்ணீர்ல போனா கூட நீந்தினா கூட திரும்பி மீண்டும் வந்து நிலத்துல மட்டும் தான் வேலை வாழ முடியும் நிலம் இல்லைன்னா இது
அப்புறம் ஆம்பிபியன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து நிலத்திலயும் வாழும் நீர்லயும் வாழும் இதெல்லாம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆமை வகைகள் நண்டு வகைகள் அப்புறம் வந்து தவளை அப்புறம் இன்னொன்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆஹ் முதலைகள் இவைகள்லாம் வந்து தண்ணீர்ல இருக்கும் நிலத்துல இருக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம் அப்புறம் டெரிஸ்டரியல் டெரஸ்டரியல் இன்வெர்டபிரட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிலத்துல மாத்திரம் தான் வாழும் இது வந்து பறந்து கொண்டிருக்க கூடியது முக்கியமா நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த பறந்து பூர்வன பரப்பன இவைகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதை இதுக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முதுகெலும் உள்ளவைகள் அப்புறம் இது வந்து முன் முதுகெலும்பு இல்லாதவைகள் கூட நம்ம பா இதுக்குன்னு பாக்கலாம் அப்ப இதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் பறக்கக்கூடிய அந்த ஈ வகைகள் அப்புறம் வந்து அந்த பூச்சிகள் இதெல்லாம் வந்து அதுல வருது எலும்பு வகைகள் அப்படின்னு இப்ப நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிலத்துல வாழக்கூடிய அந்த மிருகங்களோட வகைகளை மட்டும் இப்ப பார்க்கணும் அப்ப நிறு மிருகத்துல அதாவது நிலத்துல வாழக்கூடிய அந்த மிருகங்களை பார்க்கும் போது இதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும் போது ஆம்பிபியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது இது ஃபுல்லா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் இது நிலத்திலயும் வாழும் நீர்லயும் வாழக்கூடியது அப்படிங்கிறத பாக்குறோம் அப்ப அடுத்தது நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த முதல்ல நம்ம பார்த்தபடி அதுல எதெல்லாம் இருக்குன்னா ஊரும் பிராணிகள் பறக்கிறதுகள் இது எல்லாமே இதுல இருக்கு இது வந்து நிலத்திலயும் இருக்கக்கூடாது முக்கியமா நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த சின்ன சின்ன பூச்சி வகைகள் பறக்கும் ஆனா அது ரொம்ப நேரம் பறக்காது அதனால இந்த ஒரு பறவை போல அது இருக்க முடியாது அது நிலத்துல தான் இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பறக்கும் மத்தபடி இது நிலத்துல இருக்க வகைகளை உட்கொண்டு இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கோம் அப்ப இதை குறித்து நம்ம ஒரு வீடியோ கூட நம்ம பார்க்கலாம் பூமியில பாத்தீங்கன்னா பூமியில மாத்திரம் நிலம் ஆகாயம் இந்த மூணுலயுமே வந்து வேகமாக போகக்கூடிய பத்து விதமான உயிரினங்களை பத்தி இங்க சொல்றாங்க பார்க்கலாம் சிங்கம் பாத்தீங்கன்னா எண்பது கிலோமீட்டர் வேகத்துல போகுது அதாவது ஐம்பது மைல் வேகம் இது அப்போ சிங்கம் வந்து ஒரு குடும்பமாக தான் வாழும் அப்ப அந்த குடும்பத்துக்கு அவங்க என்ன பேர் வச்சிருக்காங்க பிரைடு அப்படின்னு அப்ப அது பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு பெருமையாக நடக்கும் அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு காட்டோட ராஜா அப்படின்னு கூட சொல்றாங்க அது வந்து குறைந்தபட்சம் பதினஞ்சுல இருந்து அதிகபட்சம் நாற்பது சிங்கங்கள் சேர்ந்த ஒரு கூட்டம் கூட்டமாக ஒரு குடும்பமாக தான் வாழும் அப்படின்னு சொல்றாங்க During chasing, a lion can attain a maximum speed of 50 miles per hour, but they can only keep this pace for a short distance. அப்போ ஆனா இந்த சிங்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏறக்குற 50 மைல் அதாவது 80 கிலோமீட்டர் 88 கிலோமீட்டர் வேகத்தை அது ஓடக்கூடியதா இருக்கு ஆனா அது எவ்வளவு நேரம்னா தொடர்ந்து அவ்வளவு வேகமா ஓட முடியாது நீங்க கூட சில வீடியோக்கு எல்லாம் பாத்துருப்பீங்க அந்த சிங்கம் வந்து ரொம்ப வேகமா மானை துரத்திட்டு ஓடும் ஆனா குறிப்பிட்ட தூரம் அந்த மான் ரொம்ப மான் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கலைப்பு இல்லாம ஓடும் ஆனா இது ஓரளவுக்கு கொஞ்ச தூரம் ஓடணும்னா இதனோட அதை தொடர்ந்து அந்த வேகத்துல ஓட முடியாம நின்றும் அப்படிங்கறத பாக்குறோம் இதுவும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதுவும் அதே மாதிரி சிங்கம் போல அதே வேகம் ஐம்பது மைல் எண்பது கிலோமீட்டர் வேகம் இது ஒரு காட்டு விலங்கு வகை இது வைல்டு பீஸ்ட் சொல்லுவாங்க அப்ப இதனோட உயரம் பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு புள்ளி மூணு மீட்டர் வரைக்கும் இதனோட கால்கள் வந்து மிக வலிமையான கால்கள் அப்படிங்கிறாங்க Shoulders help them to gain speeds of up to 50 miles per hour. The speedy movement helps blue wildebeest find shelters from predators and make migration easy. They're normally found in groups and migrate in the dry season to wetlands in search for grass. அப்போ அவைகள் என்ன பட்டதா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அப்ப வெறும் புட்களே புல்லு தான் சாப்பிடுவோம் கூடிய மிருகமா இருக்கிறதுனால அது வந்து ஒரு புல் வளரக்கூடிய வறண்ட காலங்கள்ல அது வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து மற்றொரு இடத்துக்கு இது வந்து புலம்பெயரக்கூடியதா இருக்கு அதற்கு வந்து இந்த இதனோட வேகம் ரொம்ப பிரயோஜனமா இருக்கு அதே போல இவைகளும் கூட்டம் கூட்டமா வாழக்கூடிய ஒரு வகை மிருகம் அப்படின்னு சொன்னா இப்ப அடுத்து பாத்தீங்கன்னா குதிரை வகையை நம்ம பார்க்கிறோம் இப்ப இந்த கோட்டர் ஆர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த குதிரை வகை பாத்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஐந்து மைல் வேகத்துல அதாவது கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி ஒன்பது கிலோமீட்டர் வேகத்துல ஓடக்கூடியதாக இருக்கு is one of the oldest horse breeds in the United States. Red for its speed, agility and performance. Even its name refers to its capabilities. The name Quarter Horse comes from the horse's success in racing across quarter mile courses in the 17th century. அப்போ ஏன் இதுக்கு வந்து கோட்டராசன் பேர் வந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா பதினேழாவது நூற்றாண்டுல இது வந்து அந்த ஓடக்கூடிய தூரத்தை வந்து ஒவ்வொரு கால் கால் பகுதிகளா பிரிச்சிருக்கோம் கோட்டர் 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 மயில் அப்படின்னு 
அப்ப அதனால அந்த அந்த ஒரு ரேஸ்ல பயன்படுத்தும் போது இது வந்து கோட்டர் ஆர்ச் அப்படின்னா அந்த அந்த ஒரு பந்தயத்துல பயன்படுத்துற குதிரைகள் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த கோட்டர் ஆர்ச் பேர் வந்திருக்கு இதுக்கு The quarter horse could outpace other famous racing breeds, such as the Arabian or Thoroughbred. And given that the quarter horse can reach speeds up to 55 miles per hour, it's not hard to see how. As its name suggests, it can't maintain the speed for too long. But for short sprints... If you look at the quarter horse, you can see why you have the name of the quarter horse. You can see why you have the name of the quarter horse. But if you look at the quarter horse, you can see why you have the name of the quarter horse. You can see why you have the name of the quarter horse. You can see why you have the name of the quarter horse. The Arabian quarter horse is also famous. The Arabian quarter horse is also famous. So, what do you say? If you look at the quarter horse, you can see the quarter horse is also the name of the quarter horse. There's no faster horse in the world. Number seven, Springbok. Top. The Springbok of this locomotive is a man. Look at this. This is the one that is on the top of the mile. Look at this. Speed 55 miles per hour. Look at this. The top is on the top of the mile. Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Springboks are exceptionally fast and can attain speeds of 55 miles per hour. They can also make sharp turns when running and jump up to 13 feet through the air. So what do you do? At that time, you can see the speed of 13 meters to 13 meters. So how do you do it? You can see the speed of 13 meters to 13 meters. So how do you do it? You can see the speed of 13 meters. They are antelopes belonging to the gazelle tribe and can be found in southern Africa. அர்த்தம் <laughs> அப்போ பாக் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேல் ஆண்டிலோ மேல் ஆண்டிலோட ஆண் வகையை சேர்ந்து அந்த புல்லை சாப்பிடக்கூடிய ஒரு மிருகம் அப்படிங்கிற அர்த்தம் ஆண்டிலோப் அப்படிங்கிற ஒரு வகை இருக்கு 61 miles per hour. இது பாத்தீங்கன்னா 61 மைல் வேகம் அதாவது 98 கி.மீ வேகத்துல பார்க்க போற கூடியதா இருக்கு. Pronghorn antelope is the North American native animal that can run very long distance with a speed of 61 miles per hour. Unlike other அப்ப தொடர்ந்து இது வந்து இதே வேகத்துல ரொம்ப தூரத்துக்கு ஓட கூடிய ஒரு மிருகம் அது இருக்கு. Fast moving animals. Pronghorn antelope has the ability to run fast at the same time can travel long distance without getting tired. Pronghorn antelope grow up to a height of 3 feet, have very strong legs and shoulders. Pronghorn antelopes make a 300 mile long migration in the different cities. If you look at the same time, you can see the same time in the same time. You can see the same time in the same time. You can see the same time in the same time. If you look at the same time, you can see the same time in the same time. Now, you can see the same time in the same time. Now, if you look at the same time in the same time, you can see the same time in the same time. Number 5. Pronghorn Antelope Hunting Season Number 5. Sailfish அப்ப இது மீன் வகையில செயல் ஃபிஷ் அப்படிங்கிற ஒரு மீன் வகை அப்ப இது பாத்தீங்கன்னா எழுபது மைல் வேகம் நூத்தி பதிமூணு கிலோமீட்டர் வேகம் இதுக்கு கிலோமீட்டர்ல பார்த்தா ஒரு <laughs> In addition to their speed, they're also known as great jumpers. அப்பா அந்த வேகத்துல போறாதே இது வந்து நல்ல அதிகமா உயரமா குதிக்க கூடியதாவும் இருக்கு அப்படிங்கறாங்க. 
செருத்தை பாத்தீங்கன்னா எழுபத்தி அஞ்சு மைலதான் அப்போ நாற்பது இருந்து அறுபது செகண்டுக்குள்ள அது என்ன பண்ணிருப்போமா தன்னுடைய இறைய பிடிச்சிடும் ஏன்னா அந்த வேகத்துல ஓடுறதுனால அப்படிங்கிறாங்க மிருகங்கள <laughs> both of which are ideal for sprinting. Number 3, spur winged goose. Well, spur winged goose அப்படி சொல்ல கூடிய ஒரு வாத்து வகை. இந்த வகை பறவை பாத்தீனா இது எவ்வளவு வேகத்துல பறக்கும்னு பார்க்கலாம். Speed 88 miles per hour. இது வந்து 88 மைல் வேகத்துல பறக்குது. 142 km வேகம் அது. Spur winged goose is the largest group of the goose family native to South Africa. Are 40 inches long. அப்ப இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த வாத்து வகையிலே வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு வகை இதுல வந்து இருக்கிறதுல பெரிய வாத்து வகை இது பாத்தீங்கன்னா எட்டு கிலோ எடை வரக்கூடியதாக இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் அப்ப நாற்பது இன்ச் அதனுடைய லென்த் இருக்கு நம்ம பார்க்கலாம் And weigh up to 8 kilograms. These geese can fly with a maximum speed of 88 miles per hour and are mainly found in wetlands, the bank of rivers and lakes in Africa. The spur wing goose. அப்ப இது எல்லா இடத்துல எங்க இருக்குனா எங்க ஈரமான பகுதிகள் தண்ணீர் நிறைந்த பகுதிகள்ல முக்கியமா அந்த ஆப்பிரிக்க பகுதிகள்ல ஏரிகள் நிறைந்த பகுதிகள்ல அது காணப்படும். Goose also makes a migration ranging to several hundreds of kilometers in different seasons. வேகமாக <laughs> They are known for flying to great heights and for astonishing அப்ப இந்த உலகத்துல இருக்குதுல மிக வேகமா போகக்கூடிய இரண்டாவது வேகம் அப்படினு சொல்றாங்க ரொம்ப வேகமா போகக்கூடியது During a dive to catch prey this amazing bird achieves an outstanding speed of 200 miles per hour it's the sharp talent and the amazing speed of the dive which have golden eagles to catch their prey அப்ப அதனோட இறைய பிடிக்கிறதுக்காக மேல அது கீழ வரும்போது ரொம்ப வேகமாக வரும் இறக்கு 200 மைல் வேகம் அப்படினா கிட்டத்தட்ட 350 மைல் வேகத்துல அது முன்னூறு மைல் வேகத்துல வரக்கூடியதாக முன்னூறு கிலோமீட்டர் மணிக்குன்னா இருநூறு மைல் அப்படின்னா ஒரு முன்னூறு கிலோமீட்டர் வேகத்துல தண்ணீரே பிடிக்கிறதுக்கு வருது அப்படிங்க அப்படிங்கிற ஒரு பறவை இது பாத்தீங்கன்னா இருநூத்தி நாற்பது மைல் வேகம் அதாவது முன்னூத்தி எண்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் அப்படின்னா உதாரணமா எடுத்தா சென்னையில இருந்து பெங்களூருக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்ன உள்ளேயே அது வந்து பறந்து போயிடும் அப்படிங்க miles per hour the absolute fastest animal on the planet is the peregrine falcon it is both the fastest animal on the planet as well as the fastest bird it can reach speeds of over 240 miles per hour when it dives the falcon is a very deadly அப்ப அது வந்து ஒரு நல்ல உயரத்துல வந்து ரொம்ப கீழ வேகமா வரும்போது அதனால 240 மைல் வேகத்துல அதாவது 360 கிலோமீட்டர்ல இருந்து 360க்கு மேல இருக்க கிலோமீட்டர் வேகம் வரைக்கும் அதனால மேல வந்து கீழ வரும் வந்து தன்னோட இறை எடுத்துக்கொண்டு போக முடியும் doing large parts to its tremendous diving speed peregrine falcons typically eat other birds but have been அப்ப இது என்ன பண்ணா மற்ற பறவைகளை சாப்பிடக்கூடியதா இருக்கு eating small reptiles or animals and under certain conditions insects that concludes our video இப்ப நம்ம பூமியில அதிக வேகமாக ஓடக்கூடிய மிருகங்கள் நம்ம பார்த்தோம் இப்ப அடுத்த நம்ம என்ன பாக்குறோம்னா பூமியில இருக்கக்கூடிய மிக பிரம்மாண்டமான மிருகங்கள் என்னென்ன இருக்குன்னு நம்ம பாக்குறோம் இதுல இருக்கிறதுல பாத்தீங்கன்னா ஆப்பிரிக்கன் புஷ் எலி எலிஃபென்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதுதான் இருக்கிறதுல மிக பெரிய மிருகமாக இருக்கு 
அது எவ்வளவு தூரம் வளரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆறுல இருந்து ஏழு புள்ளி ஐந்து மீட்டர் உயரம் அதாவது கிட்டத்தட்ட இருபதுல இருந்து இருபத்தி ஐந்து அடிகள் வந்து அது வளரக்கூடியது ஏன்னா மனுஷனோட உயரமே ஆறுல இருந்து ஏழு அடிக்குள்ளதான் இருக்காங்க இப்ப மீட்டர்ல அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அதோட ஷோல்டர் உயரம் பாத்தீங்கன்னா பதினோரு அடிகள் வந்து அதனுடைய தோள்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இப்ப அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அதோட வெயிட் எவ்வளவு தூரம் இருக்குன்னா ஆறு டன் அப்படின்னா அறுநூறு கிலோ எடை உள்ளதாக இருக்கு அப்ப அதுலயே வந்து நம்ம பார்க்கும் போது ஃபீமேல்ஸ் அதனுடைய பெண் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட கொஞ்சம் உயரம் கம்மியா இருக்கு ஐந்து புள்ளி நாலுல இருந்து ஆறு புள்ளி ஒன்பது மீட்டர் உயரம் தான் வருது அது கிட்டத்தட்ட பதினெட்டுல இருந்து இருபத்தி மூணு அடிகள் கொஞ்சம் குறைவா இருக்கு ஏற்கனவே ஒண்ணுல இருந்து ரெண்டு அடிகள் குறைவா இருக்கு அதே மூட அதோட உயரம் பாத்தீங்கன்னா அதனோட தோல் இருக்க பகுதியில எவ்வளவு தூரம் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பத்து அடி உயரம் வளரக்கூடியதா இருக்கு அதோட வெயிட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து அதோட கொஞ்சம் பாத்தீங்கன்னா கிட்ட பாதிக்கு பாதி வெயிட் கம்மி இருக்கு அது ஆறு அடி இருக்கு இது வந்து அதாவது அறுநூறு ஆறு டன் அதாவது அறுநூறு கிலோ இது வந்து மூணு டன் முந்நூறு கிலோ தான் இது வந்து வெயிட் இருக்கக்கூடியதா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் அப்ப இதை குறித்து கூட நம்ம ஒரு வீடியோ பார்க்கலாம் இதுல கூட நான் என்ன பண்ணனா அதோட நடுவில் நிறுத்தி நிறுத்தி தேவையான விஷயங்களை சொல்றேன் ஏன்னா நடுவில் அந்த வாய்ஸ் டிஸ்டர்பன்ஸ் வர்றதுனால This is a countdown of the 10 heaviest land mammals on earth. This is all whales. But these 10 animals all tip the scales farther than any other animals that walk, run, or jump. Number 10, the American bison. So American bison abingada 10th edathil irukku. The American bison, often called buffalo, is a large species of Yevanga kaattu erumai appdin solluvanga buffalo appdin solittu. Hooked mammal native to North America. Historically they ranged from Alaska to Mexico from the Atlantic nearly to the Pacific But overhunting in the 1800s reduced their numbers to less than 1000 Fortunately concert இப்போ انا இதோட அளவு பாத்தீனா குறஞ்சிருச்சு 1800 கள்ள இருந்ததோட இப்போ வந்து ரொம்ப கம்மி ஆயிருச்சு அப்படிங்கறாங்க Patient efforts have increased their numbers to nearly half a million American bison can weigh up to 2200 pounds or 1000 kilograms. Number 9. The water buffalo. அது 9வது இடத்துல பாத்தீனா வாட்டர் பஃபலோ அப்படினு சொல்லுது. Water buffaloes are a domesticated bovine originally native to இந்த மாதிரி வகைகள் நீங்க பாத்தீனா நம்மட ஊர்ல இந்தியால இருக்க கூடிய அந்த எருமைகளை வந்து அவங்க வாட்டர் பஃபலோ அப்படினு சொல்றாங்க. Now kept by humans in Asia, South America, and Southern Europe. They are called water buffalo because they like to wallow in water or mud holes. எதனால அது பாத்தீங்க எப்பவுமே அது தண்ணியில இல்ல அல்ல சேட்டிலே தான் இருக்கிறதுக்கு அது ரொம்ப விரும்பும். அதனால தான் அதுக்கு அந்த வாட்டர் பஃபலோ னு பேர் வச்சிருக்காங்க. As well as eating aquatic plants they find there. Water buffaloes can weigh up to 2600 pounds. அதோட weight பாத்தீங்க கிட்டத்தட்ட 1200 kg வரைக்கும் வருமாம் அந்த எருமை. ஒரு காட்டெருமை காட்டெருமை எல்லாம் பண்ணிக்கணும் நம்மளோட இந்த எருமை இங்க இந்தியால இருக்கக்கூடிய வகையான எருமைகள் அடுத்தது வந்து ரெனோசரஸ் சொல்லக்கூடிய காண்டாம இருக்க வகைகள் இது வந்து ஈஸ்ட் ஆப்பிரிக்கால கிழக்கு ஆப்பிரிக்கால தான் அதிகமா இருக்கு அதுல பாத்தீங்கன்னா முக்கியமா கருப்பு வகையான காண்டாமிருகங்கள் வந்து அழிவின் நிலைமையில இருந்து கொண்டிருக்கு அதோட அந்த கொம்ப வந்து வேட்டையாடுறதுக்காக அதை கொண்டுறாங்க அப்படின்னு பாக்குறாங்க அதனோட வேகம் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து முப்பத்தி நாலு மைல்ல இருந்து ஐம்பத்தி ஐந்து மைல் அதாவது ஏறக்குறைய வந்து ஒரு ஐம்பது கிலோமீட்டர் வந்து எண்பது கிலோமீட்டர் வேகம் வரைக்கும் இது ஓடக்கூடியதா இருக்கு 
இதனுடைய வெயிட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி நானூறு கிலோகிராம் வரைக்கும் இருக்கு இது நம்ம ஊர்ல இருக்கக்கூடிய காட்டெருமை நீங்க பாத்துருப்பீங்க இது வந்து பௌவின் அப்படிங்கிற பேர் வச்சிருக்காங்க இது பாத்தீங்கன்னா ஒட்டகச்சேவிங்க அது பாத்தீங்கன்னா பதினெட்டு அடிகள் வரைக்கும் வந்து வளரக்கூடியதாக இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க மனுஷன் மாதிரி மூணு மடங்கு உயரம் உள்ளது ஒட்டகச்சிவங்களுக்கு ஒன்பது வகை இருக்காம அதனுடைய உடம்பு இருக்கக்கூடிய புள்ளிகளோட அடிப்படையில அதை வச்சு அதை வந்து பிரிக்கிறாங்க எத்தனை விதம் ஆனா நம்மளால அது அப்படி வித்தியாசம் கண்டுபிடிக்க முடியாதுல்ல ஆனா அதை ரொம்ப அதை பத்தி பார்க்கிறவங்க அதை தெரிந்து கொள்வாங்க இது பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இது நமக்கு நல்லா தெரியும் இதை நம்ம பாத்துருக்கோம் நிறைய வீடியோஸ்ல நம்ம பாத்துருக்கோம் பாக்குறோம் இது வந்து முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா அதிகமா வந்து கடல்ல சார்ந்த பகுதியில கடல்ல தான் இருக்கும் அது அதுல இருந்து வெளியில வந்து தரையில கொஞ்ச நேரம் இருக்கும் திருப்பி கடலுக்குள்ள போயிடும் இரண்டாவது காப்பாற்றிக்கொள்றதுக்கு <laughs> ஒரு <laughs> They may look chubby and cute, but hippos are one of the most dangerous animals in Africa. Hippopotamus can weigh more than 2,400 kilo varaikum edai varakudiyada irukku. 4,400 pounds or 2,000 kilograms. Number 3. The white rhinoceros. The lo- அடுத்து மூன்றாவது வந்து வெள்ளை இன காண்டம் இருக்கும் largest of all rhinoceros species the white rhinoceros is native to central and southern africa white rhinos have two horns made of keratin இப்ப இதுல என்ன வித்தியாசம் பாத்தீங்கன்னா கருப்பு இன காண்டம் இருக்கிறதுக்கு வந்து ஒரே ஒரு கொம்பு தான் இருக்கும் ஆனா இதுக்கு வந்து ரெண்டு கொம்பு இருக்கும் same material human hair and fingernails are made of and unlike other rhinoceros species they eat almost நீ பாப்பீங்க இந்த முன்னாடி ஒரு பெரிய கொம்பு அதுக்கு பின்னாடி சின்ன ஒரு கொம்பு 
இதனோட எடை பாத்தீங்கன்னா மூவாயிரத்தி அறுநூறு கிலோ வரைக்கும் இது எடை இருக்கக்கூடியதா இருக்கு ஒரு <laughs> 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 They may eat 330 pounds or 150 kilograms of plants every day. Anything from grass to flowers and bamboo. Like most elephant species, the Indian elephant is endangered. India la irukku indha yana vagai kuda alivan vilumbil irukku ena adanoda thandathukkaga adha vandu vetai adranga appdi paakkom. Indian elephants can achieve weights of 11000 pounds or 5000 இது இந்திய யானைகளுடைய எடை பார்த்தீங்கன்னா ஐந்தாயிரம் கிலோ வரைக்கும் எடை உள்ளதாக இருக்கு அப்புறம் இருக்கிற மிக அதிகமான எடை வந்து ஆப்பிரிக்கன் எலிஃபன்ட் சொல்லு ஆப்பிரிக்க யானைகள் இந்தியாவுக்குமே <laughs> Their ears are also much larger than the ears of the smaller Indian elephants, allowing more heat to escape from their huge bodies. African elephants can easily reach weight of 12,000 pounds or 5,400 kilograms. I hope you enjoyed learning about the heaviest mammals on land and stay tuned for more creature countdowns from free school.